Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. Devudu vakyan chadukunnam Lucas vartha 21వ అధ్యాయము 13 14 వచనాలు చదువుకుందాం లూకాస్ వార్త 21వ అధ్యాయము 13 14 వచనాలు ఇది సాంక్ష్యార్థమై మీకు సంభవించును కాబట్టి మేమేమి సమాధానము చెప్పుదమని ముందుగా చింతింపకుండమని మీ మనసులో నిశ్చయించుకొనుడి దేవుడు కొన్ని అద్భుతమైన మాటలు యువదే కాలం మనకి వినిపించును గాక ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన పరిచర్ యొక్క ముగింపు దినాల్లోనికి వచ్చేపాటికి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఏడవ వచనంలో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఒకడు ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏడవ వచ్చిన ఏముందంటే అప్పుడు వారు బోధకుడా అలాగైతే ఇవి ఎప్పుడు జరుగును ఇవి జరగబోవునని సూచన ఏమని ఆయన అడగగా ఆయన మీరు మోసపోకుండా చూచుకొని అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే ఆయనని కాలము సమీపించినని చెప్పుదురు మీరు వారిని వెంబడింపకూడదు మీరు యుద్ధములు గురించి కలహమును గురించి వినినప్పుడు జడియకుడి ఇవి మొదట జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతము వెంటనే రాదని చెప్పాను సో అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభావని యేసుక్రీస్తు వారు ఇవన్నీ కూడా చెబుతూ ఆ చెప్పిన మాటలు తరువాత ఒక పదాన్ని చెప్పాడు ఆ మాటని మాత్రం ఉదయ కాలం తీసుకుని విశ్వాసంతో మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగును కాక సో యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే చాలా సంగతులు జరుగుతాయి చాలా చాలా కార్యాలు భూమి మీద జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇవన్నీ జరుగుచు ఉండగా మీరు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు నా బిడ్డలై ఉండగా నష్టము జరిగినా కష్టము జరిగినా శోధన వచ్చినా వేదన వచ్చినా అవన్నీ మాత్రం మీ జీవితంలో సాక్ష్యములుగా మారిపోతాయి అంటున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట దేవుడి ఉదయ కాలం మనందరితో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ప్రస్తుతం నువ్వు అనుభవించే కష్టం నువ్వు అనుభవించే వేదన నువ్వు అనుభవించే శ్రమలు దేవుడు అంట వాటినన్నిటినీ కూడా ఒక సాక్ష్యము కొరకు దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడంట నమ్మిన వారి చేతులు ఎత్తి గట్టిగా హలెలు చెప్పండి సో అనేక రకములైన ప్రజలు ఈ భూమి మీద ఉంటూ ఉంటారు ప్రాముఖ్యంగా మినిమం రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు మొదటి రకం మనుషులు ఎవరంటే ఏదైనా జరిగితే ఎందుకు జరిగింది ఎక్కడి నుంచి జరిగింది ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరగాలి ఎలా ప్రశ్న వేసుకునేవారు ఒక రకం ఇంకొక రకం వారు ఎవరు అని అంటే ఏది జరిగినా అన్ని మంచి కోసమే జరుగుతాయి మనం ఏ గుంపులో ఉన్నాం మనం రెండో గుంపు వాళ్ళం దేవుడు తను ప్రేమించు వారికి దేవుడు అన్ని మంచి కోసమే చేస్తాడు హలే లూయా ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి ఈరోజు నాకున్న కష్టం నాకున్న బాధ నాకు కలిగే ప్రతి పరిస్థితులు దేవుడు నన్ను ఒక సాక్ష్యం కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు హలే లూయా మనం కాదంట సాక్ష్యం సిద్ధపరుస్తుంది ఎవరు దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అది దేవుడు సాక్ష్యం కొరకు మనలందరినీ కూడా సిద్ధపరుస్తున్నాడంట అంటే రానున్న దినాల్లో నీ కొరకు బలమైన వేదికలు దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు నిన్ను ఒక సాక్షిగా మార్చడానికి ఈరోజు ఎదురే నిందలు ఈరోజు ఎదురే పరిస్థితులు ఈరోజు తెలుసు తెలియకు అనేక రకములైన లోపల అనుభవించే ప్రతి బాధ వెనుకాల ఒక సాక్ష్యము దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు అందరూ చెప్పండి నా కొరకు దేవుడు సాక్ష్యమును సిద్ధపరుస్తున్నాడు మీ పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి నీ కొరకు ఒక సాక్ష్యాన్ని దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు సో దేవుడు మన కొరకు ఒక సాక్ష్యమును సిద్ధపరుచు చూడగా మన వంతు మనం ఏం చేయాలి అనేది ఈ ఉదయకాలం దేవుని వాక్యం దేవుడు అనేకమైన కార్యాలు మన జీవితంలో ఎప్పుడూ చేయటానికి ఇష్టపడే దేవుడే ఆయన కాకపోతే మన వంతు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ చదివిన వాక్యంలో ఉంటున్నాడు కదా నేను నేను సాక్ష్యము కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాను కాబట్టి నీ దగ్గర నుంచి నేను ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు ఆ పని కనుక నువ్వు చేయగలిగితే అది నువ్వు చేయగలవు చాలాసార్లు మనం చేయలేమని అనుకుంటాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు అది నువ్వు చేయగలిగిన పని ఆ పని నువ్వు చేయగలిగితే నిన్ను రేపు నేను ఒక బలమైన సాక్ష్యం కొరకు సిద్ధపరుస్తాను ఏం చేయమంటున్నాడు అని అంటే అక్కడ ఒక మాట రాసుకుంది ఏముంది అంటే మనస్సులో నిశ్చయించుకొనుడి అని రాయబడింది 
హలేలు చెప్పండి ఏం చేయాలంట మనసు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ స్తోత్రం చెప్పండి మన మనసు మా మామూలు కాదు అది అవునే కదా ఈ పొద్దున రావాలనుకున్నాం మనసులో అందుకే వచ్చాం లేకపోతే వస్తామా ఏ సై వచ్చినా కూడా రావు అలెల్లో చెప్పండి రాత్రి మనసు అంది ఫస్ట్ సర్వీస్కి వెళ్ళు అని అందుకనే నానా బాధలు పడి లెగిస్ అన్న వచ్చాం అదే కనుక మనసు వద్దంటే ఇక చూసుకోండి ఎవరు వచ్చినా సరే సమస్య లేదు జరగదు అంతే అంత బలమైనది మనసు మనస్సు అందుకనే దేవుని వాక్యంలో చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఎందుకో దేవుడు మనసు అనే అంశం మీద ఈరోజు అంతా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తున్నాను హాలెల్లో చెప్పండి నాతో కూడా ఎప్పుడు దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు చాలా సెన్సిటివ్ అయిన మనసు అనేది అందుకే సాంతాను ఏదో ఒక మాట ఏదో ఒక నింద నీ మీద పంపించి నిరాశపరచడానికి చూస్తాడు అని అనేక సార్లు దేవుడు నాతో చెప్తూ ఉంటాడు ఎలా ప్రభ మరి దీన్ని జయించడం ఎలాగానంటే అప్పుడు ఈ ఉదయకాల వాక్యంలో దేవుడు ఆ సొల్యూషన్ చూపించాడు వాక్యంలో నుంచి హలేలో చెప్పండి బైబుల్ చదివితే అనేక రకములైన మనసుల గురించి బైబుల్ రాయబడి ఉంది మన మనస్సును మనం ఎలా నిలబెట్టుకోగలము ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు అనేక రకములైన ఒత్తిడులు అనేక రకములైన పరిస్థితుల మధ్యలో మన మనస్సును ఎలాగ నిలబెట్టుకోవాలో అన్ని విషయాలు ఈ సర్వీస్లో కుదరదు కాబట్టి నెక్స్ట్ సర్వీస్ కానీ ప్రాముఖ్యమైన ఒక అంశాన్ని మాత్రం ఈ ఫస్ట్ సర్వీస్లో మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుడు అంటున్నాడు నీ మనస్సును నిభరముగా ఉంచుకో అంటున్నాడు చెప్పండి మనసుని ఏం చేయాలంట నిభరముగా ఉంచుకోవాలి దేవుని వాక్యంలోకి వెళదాం ఎలా సాధ్యమవుద్ది అని అంటే బైబిల్ గ్రంథంలోనే మనసు నిలకడగా లేని ఆయనే మనసుల గురించి రాశాడు తన జీవితంలో ఎప్పుడూ మనసు కుదురుగా లేదు ఆ కుదుపు లేని మనస్సు కుదుపు లేని ఆయనే ఒక పత్రిక రాసి మనస్సును ఎలాగా నిభరంగా పెట్టుకోవాలో బైబుల్ గ్రంథంలో రాశాడు ఆయన ఎవరు కాదు కానీ పేతురు అన్నమాట పేతురు మనసు చూడండి నిమిష నిమిషానికి మారిపోతూ ఉంటుంది యేసు ప్రభుత్వం అన్నాడు పేతురు ప్రభువా అసలు నేను మాములు ఉండు కాదు నీ నీ నీకు ఎలాంటి శిష్యు ఉండంటే నీ ము నిన్ను ఎవరైనా చంపాలంటే నన్ను చంపాక చంపాలన్నాడు హలీలో చెప్పండి ఏంటంటే ఎవరైనా నేను చంపాలంటే అసలు నన్ను చంపేకైనా ఆయన నేను అని ఇన్ని మాటలు చెప్పి ఎంత మనసుతో మాట్లాడిన ఆయన నిన్ను ఎక్కడో ఏసు దగ్గర చూసినట్టు ఉందే అని సల్లిమంట దగ్గర నాకు ఆయన ఎవడో తెలియదు అన్నాడు ఏ మనసు ఇందాక ఇందాక ఏముంది మనసు నేను నీ కోసం చనిపోతాను అసలు నా తర్వాతే ప్రభు నిన్ను చంపే ముందు నన్నే చంపాలి అన్నట్టుగా మాట్లాడిన ఏ మనసు కొద్ది నిమిషాల తర్వాత అంటుంది నువ్వు ఎవరు నాకు తెలియదు మళ్ళీ అన్నాడు ప్రభు అందరు నిన్ను వదిలిపెట్టినా సరే నేను మాత్రం నిన్ను వదిలిపెట్టినా కొద్ది నిమిషాల అయితే ఆ మనసు చూడండి మూడు మార్లు ఏం చేశాడు యేసు ప్రభుని తెలియదని చెప్పాడు కదా తెలియదని చెప్పిన తర్వాత ఏస ఇలా చూశాడంట చూడంగానే మళ్ళీ మనసు మారిపోయింది అయ్యయ్యో నా ప్రభుని ఎంత మాట అన్నా నేను అనేసి ఏడిచాడు ఏడుమంగానే అందరూ అనుకున్నారు అమ్మో మనసు మారిపోయింది ఏమనుకున్నారు అయినా మారలా అంత ఏడిచి నాటకం చేశాడు బేతురు ఎంత ఏడిచాడంటే ప్రభు అసలు తప్పైపోయిందని ఆయన నేనేదో అన్నాను మాట తప్పైపోయిందని ఏడుస్తుంటే అమ్మ నిజంగా మారిపోయాడేమో అనుకుంటే యేసు ప్రభు అటు వెళ్ళిపోగానే ఏమన్నాడు అంటే పాదండ్రా చేపలు పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం అన్నాడు చూడండి నిలకడలేని మనస్సు ఎవరిది పేతురిది ఒక సమయము నువ్వు నిలబడతానంటున్నాడు ఒక సమయము నిలబడట్లేదు ఒక సమయం అంటున్నాడు అసలు నేనే దేవుని కొరకు ఎంతైనా చేస్తానంటున్నాడు తర్వాత తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు మనస్సుకు ఈ నిలకడలేని ఈ పేతురు గారే మనస్సును గురించిన మాటలు రాశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలి మన మనస్సును మనం ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో నిభరంగా ఎలా ఉంచుకోవాలో అద్భుతంగా మొదటి పేతురు రాసిన పత్రికలో కొన్ని మాటలు చెప్పాడు ఆ మాటలు మనం చదువుకుంటూ మన మనస్సులను ఉదయకాలం బలపరుచుకుంటానికి దేవుడు మనకి కృపదాయి చేయనుగాక అందుకే యేసు ప్రభు వారు అనేక సార్లు అనేక సార్లు పేతుర్ని గద్దించాడు అని ఉంటుంది మనకి వాక్యంలో ఏం చేశాడంట గద్దించాడు ప్రభు నీకేంటి ప్రభు అసలు అలా జరగటం అంటే ఏ దురాత్మ వెళ్ళిపో అన్నాడు దేవుడు అలేలు చెప్పండి మాటలు వింటే అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి మనసులో మాటలు కానీ ఏదన్నా నువ్వు దురాత్మతో పట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నావు వెళ్ళిపో దురాత్మ అన్నాడు దేవుని వాక్యం వెంటనే దేవుని బిడ్డారా చూద్దాం మొదటి పేతుర్లోకి వెళ్దాం మొదటి అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కాబట్టి మీ మనస్సును నడుము కట్టుకొని 
నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు దేవడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి మరలా చదవండి కాబట్టి మీ మనస్సు ఎవరి మనసు అందరు చెప్పండి నా మనస్సు నా మనస్సు ఏం చేయాలంటే నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృపా విషయమై మనసుని ఏం చేయాలి ఇంకా మనసులు సెట్ అవ్వాల వాక్యం ఇంటూ ఉండగా సెట్ అవుతుంది ఆపరేషన్ జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలు చెప్పండి ఇంకోటి ఆపరేషన్ చేయాలన్నా డాక్టర్ గారు ఎన్ని కత్తులు పట్టుకొచ్చినా నర్సులు ప్రిపేర్ చేసినా మెడిసిన్లు తీసుకొచ్చినా ఈ పేషెంట్కి బీపీ తగ్గకపోతే చేయలేడు అవునా కదా అందుకే చెకప్ చేస్తారు బీపీ తగ్గాలి షుగర్ నార్మల్ అయితేనే ఆపరేషన్ నీ మనసు సెట్ అయితేనే వాగ్దానం నెరవేరుపు నీ మనసు కుదుటి పడితేనే దేవుడు నిన్ను ఇంకొక స్థితికి తీసుకెళ్తాడు ఈరోజు సమస్య అంతా నీ మనసులోనే ఎందుకంటే లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఒక మనసు గుమ్మం దాటితే మనసు మారిపోతుంది లోపలున్న మనసులో ఎస్ ప్రభు నాకు చేయిపోతున్నావు దేవునికి నీకు స్తోత్రములు నాకు జరిగిపోతుంది ఇప్పుడే జరిగిపోయింది అంటావు అక్కడికి వెళ్ళాక ఇంకేం జరిగింది ఎంత ప్రార్థన చేశాను ఏం జరిగింది అని అంటాం గుమ్మం దాటాక మనసు ఏమవుతుంది చెప్పండి మారిపోతుంది కానీ మన మనస్సుని మనం నిలబెట్టుకోవచ్చు అంట హలిలు చెప్పండి గట్టిగా మీరు ఆసక్తితో వింటే దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఏమంటున్నాడు మీ మనస్సును అను నడుము కట్టుకొని నడుము కట్టుకుంటూ అంటే ఏనుగులు ఎప్పుడైనా చూసారు మీరు ఏనుగుని తీసుకొచ్చే దాన్ని నియంత్రించే వ్యక్తి అని ఉంటాడు ఎంత ఉంటాడు అంటే దాని ఎముక అంత కూడా ఉన్నాడు ఓ చిన్న కర్రెట్టుకొని పెద్ద ఫీలింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఏనుగు నియంత్రిస్తున్నట్టు అవునా కదా అంతటి పెద్ద ఏనుగు నియంత్రించగల వాస్తవంగా అంటే చేయలేడే కానీ ఈడు కర్రె పెట్టుకుని అడావుడు చూస్తుంటే అబ్బో అని ఉంటుంది ఒక్కసారి దానికి పిచ్చి పట్టింది అనుకోండి అప్పుడు తెలుసుద్ది నీ సంగతి ఏంటో చూసారా ఏనుగు కనుక పిచ్చి పడితే ఇక దానికి గట్టిన సంఖ్యలు కానీ ఊరంతా నాశనం చేసే దీన్ని పట్టుకొని తొండం పట్టుకొని గిరాటేస్తే పిండి పిండి అయిపోతాడు అంటే అది నియంత్రించుకున్నంతసేపే బాగుంటుంది అది చాలామంది నియంత్రణలో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటారు ఒక్కసారి ఆ మనసుకి పిచ్చి పట్టిందంటే అయిపోయింది ఇంట్లో ఇల్లు అంతా గోల గోలైపోద్ది పిల్లలు గోలైపోతుంది ఉద్యోగం గోలైపోద్ది పరిస్థితులు గోలైపోద్ది చాలామంది ఇంటిలో ఇదే పరిస్థితి మనస్సు ఏమవుతుందంట మనస్సు కుదురుగా ఉండలేదు అంటాడు అందుకని నాడు నీ మనస్సును నడుము కట్టుకొని టైట్ చేసుకొని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి నువ్వు ఏం చేయాలి మనస్సుని మనము బిగ్గబెట్టుకొని టైట్గా ఉంచుకోవాలంట నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి అది నియంత్రణలో ఉండకపోతే కుటుంబానికి సంఘానికి నీ తోటి బిడ్డలు నీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ సమస్య చూడండి అదే మొదటి పేతురు గ్రంథములో మనస్సును గురించిన కొన్ని వచనాలు రాశాడు మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనముల ఏమంటాడు చూడండి సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు అయిన గుణమును అక్షయ అలంకారము గల మీ మనస్సును అంతరంగ స్వభావను మీకు అలంకారముగా ఉండవలేను ఈ మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది లో లోపల ఆ మనస్సును అంట జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగా దాగి ఉన్నదనమాట ఈ దాగి ఉన్న మనిషి ఈ మనస్సును చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి మనకు తెలుసు దేవుడు మనని నిర్మించినప్పుడు దేహము దేహి ఆత్మగా సృష్టించాడు కదా ఇంకొక వచనము కూడా చూడండి అక్కడ రాయబడింది నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఏమని రాయబడింది చూడండి అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైనది కనుక మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకుగా ఉండి ఏ బుద్ధి గలవారేంట స్వస్థ బుద్ధి మీకు తెలుసా చాలాసార్లు మనం బుద్ధి లేని ప్రార్థన చేస్తాం మతి లేని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మతి లేని ప్రార్థన ఏంటయ్య గారు అంటారే మీరు ఒక తండ్రి ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాడు అనుకుందాం తన బిడ్డ ఫోన్ చేసి నానా ఈరోజు సాయంత్రం నువ్వు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అన్నాడు ఈ నాన్న వెంటనే ఫోన్ చేసి బాబు ఈరోజు నేను లేట్గా వస్తాను రా 
కనుక ఈరోజు నేను తేలేను రేపు బుధవారం పని చేద్దాం రేపు బుధవారం నేను సెలవు పెడతాను మన ఇద్దరం కలిసి బండి మీద వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుందాం అన్నాడు ఎవరు తండ్రి క్లియర్గా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈడేం చేయాలి చెప్పండి బుధవారం వరకు అది అది బుద్ధి కలిగి ఉండటం అండి కానీ సాయంత్రం నాన్న రావటమే నాన్న ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఎప్పుడే కావాలి అంటే ఏంటంటే అది బుద్ధి లేని ప్రార్థన దేవుడేమో నీకు చేస్తున్నావు పలానా టయానికి నీకు చేస్తాడు నాకు ఇప్పుడే కావాలి ప్రభా నాకు ఇప్పుడే జరిగిపోవాలి ప్రభా అని అంటే అది ఏంటంటే బుద్ధి లేని ప్రార్థన ఆల్రెడీ నీకు చెప్పాడు ఆయన నీకు టైం చెప్పాడు నీకు చక్కగా చేసి పెడతానని చెప్పాడు అది ఆ టైంలో జరుగుద్ది అని అన్నప్పుడు నువ్వు దానికి ముందు ఎగబడి ఏం చేయకూడదు చెప్పండి ఎగబడి అడగకూడదు ఆ తండ్రి మాట ఇస్తే మాట తప్పని దేవుడు ఆయన నవీన్ వారి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్పాను తర్వాత ఇంకొక వచ్చినము కూడా ఉంది ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకుగా ఉండుడి మీ విరోధి అయిన అపవాది గద్దించు సింహమోలి ఎవరిని మృంగుదునాని వెతుకుచు తిరుగులాడుచున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగా కనుక దేవుని యొక్క మాటలు వింటిన దేవుని బిడ్డారా ఉదయకాలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో చెప్పే మాట ఏమిటి అని అంటే నిబ్బరముగా ఉంచు నీ మనస్సు టెన్షన్ పడవద్దు తొందర పడవద్దు నువ్వు చెప్పాల్సినంత అవసరం లేదు నువ్వు నిమ్మలంగా నీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకో ఎందుకు అంటే నేను నిన్ను ఒక సాక్ష్యము కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాను నమ్మిన వారి చేతులతి హాలేలో చెప్పండి తొందరపడద్దు నిన్ను ఒక సాక్ష్యముగా నేను సిద్ధపరుస్తున్నాను ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ టెస్ట్ మనీ ఫర్ యూ అంటున్నాడు దేవుడు ఈ నష్టములో ఈ కష్టములో ఈ వేదనలో ఈ బాధలలో ఈ నిందల మధ్యలో దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు ఏం ఏం చేస్తున్నాను ఒక సాక్ష్యమును సిద్ధపరుస్తున్నాను అదే ఇల్లు చెప్పండి దేవుని వాక్యం వింటున్నా దేవుని బిడ్డారా అందుకనే పేతురు ఏమంటున్నాడు అని అంటే నిబ్బరము కలిగి మనము ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక పేతురు అంటున్నాడు నేను నేర్చుకున్నా నా మనసు కుదిటిగా లేదు ఒకరోజు నా మనసు సమర్పించుకుంటుంది ఇంకో రోజు సమర్పణలో నిలబడలేదు అలాంటి మనస్సు కలిగిన నన్ను ఈ రోజున దేవుడు బలపరిచి ఆయనలో స్థిరముగా ఉండటానికి సహాయం చేశాడు మీరు కూడా అందుకనే మనస్సులు ఏం చేయాలంట నిబ్బరంగా ఉంచుకోండి అంటున్నాడు అందుకని ఇంకొక వాక్యం ఉంటుంది ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద ఏ ఏమంట దీన మనస్సు కలిగి ఉండండి ఏ మనస్సు ఎవరి చేతి కింద దేవుని చేతి కింద ఉంటే ఎవడండి మనం టచ్ చేసేది ఆయన చేతి కింద నేను ఉంటున్నప్పుడు ఎవరండి నన్ను అపహరించుకెళ్ళిపోయేది ఆయన చేతి కింద ఉంటున్నప్పుడు ఎవరండి నన్ను గాయపరిచేది ఆయన చేతి కింద దీన మనస్సు కలిగి నేను ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమి నన్ను చేయలే ఎరమి అలా అంటాడు నేను ఆయన కుమ్మరి నేను పాత్రనైన ఆ పాత్ర ఆయన చేతిలో పగిలినా పర్వాలేదు ఆయనకి తెలుసు తిరిగి దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి పగిలినా దాన్ని ఒక సాక్ష్యము కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఒక విలువ కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఈ ఉదయకాలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ జీవితంలో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి వాగ్దానములు ఉన్నాయి నీ జీవితంలో ఎంతో విశ్వాసం అన్ని బాగున్నాయి కానీ నీ మనసు కుదుటుగా లేదు అంటున్నాడు దేవుడు నీ మనసును నువ్వేం చేసుకోవాలంటే నిబ్బరముగా ఉంచుకోవాలి పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి నీ మనసును నిబ్బరంగా ఉంచుకోవాలి అలెల్లు ఆ ఉండడం అంటే ఏంటో ఇంకొక ఆయన చూద్దాం పౌలు అన్ని వ్యక్తిని దగ్గరికి వెళ్తే కనపడద్ది నిబ్బరం అంటే ఏంటో అసలు మనసు ఎలా ఉంచుకోవాలో మనం ఉంచుకోగలమో లేదో అపోస్తుల కార్యములు మరలా ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదో వచ్చినలో ఒక మనం వెళితే కనుక మేము అనేక దినములు అక్కడ ఉండగా ఆఘాబు అని ఒక ప్రవక్త యోధయా నుండి వచ్చాను అతడు మా ఎద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసుకుని తన చేతులు కాళ్లను కట్టుకొని ఎరుషలేములో యూదులు ఈ నడికట్టు గల మనుషుని ఇయలాగ బంధించి అన్యజనుల చేతికి అప్పగింతురని పరిశుద్ధాత్మ చెప్పుచున్నాడు అనేను మనకు తెలుసు కదా ఫిలిప్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే ఫిలిప్కి నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు వారు ప్రవక్తలు అన్నమాట ప్రవక్తురాళ్ళు 
వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే అప్పట్లో అఘాబు అని చెప్పబడుతున్న ఒక పెద్ద ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన పేరుగా ఉంచిన ఆయన ఆయన కూడా వచ్చాడు ఆ రోజు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు జరిగే సంగతి చూడండి దేవుడు ఈ ప్రవక్తతో ఏదో మాట్లాడాడు ఈయన ప్రవచిస్తే సరిపోతుంది పెద్ద సీన్ సృష్టించాడు అక్కడ ఆ సీన్ ఏంటంటే పౌలు యొక్క నడికట్టు దగ్గర తీసుకొని ఈయన కట్టుకొని ఇదిగో రేపు ఈ పౌలుని ఇలా బంధించబోతున్నారని పెద్ద సీన్ చూపించాడు అక్కడ అలా మనకు చూపిస్తే మన మనసు ఎలా ఉంటుంది ఒక ప్రవక్త వచ్చి ఏమండి అక్కడ రాసాడు కదా చాలా క్లియర్గా పౌలు నడికట్టు తీసుకొని తన చేతులు కాళ్లను కట్టుకొని ఎరుషలేములో యూదులు ఈ నడికట్టు గల మనుషుని ఎలాగూ బంధించి అన్యంజన చేతికి అప్పగింతురని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చెప్తున్నారు ఒక మనిషిని ఎదరబెట్టుకొని ఆయన వస్తువు తీసుకొని ఈయనకి ఇలా జరగబోతుందని అనేక మంది ముందు చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అదే మనం అయితేనా అయిపోయింది సంగతి నన్ను దేవుడు బంధించేస్తాడంట ఇక నాకు ప్రార్థన వద్దు చర్చికి వెళ్ళను అందరి ముందు దేవుడు భయంకరంగా మాట్లాడాడు అసలు ఎంత మాటలు మాట్లాడతాం అంటే అక్కడికి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది ఏమేమి మాట్లాడాం రికార్డు బుక్ ఉంటుంది అక్కడ అవునా కదా ప్రతి మాట విమర్శంలోకి వస్తుంది అంటాడు అందుకనే ఇన్ని మాటలు మాట్లాడి పౌలు గురించి ఇలా చెప్పేపాటికి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఏడు చంత గందరగోళం అయిపోయిందంట పరిస్థితి చూడండి అప్పుడు పౌలు తన మనస్సును ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మనస్సులో ఉన్న ఆ నిబ్బరాన్ని మనం ఒకసారి గమనించాలి ఇప్పుడు చదువుతాను చూడండి పదమూడవ వచనంలో పౌలు ఇది ఎందుకు మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసేదారా నేనైతే ప్రభు అయిన యేసు నామము నిమిత్తము ఎరుషలేములో బంధించబడటం మాత్రమే కాదు చనిపోవటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని చెప్పాను మీరు బంధించడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ నా మనసు ఆల్రెడీ నేను రెడీ చేసుకున్న బంధించడంగా చంపినా పర్వాలేదు మనం కూడా నేర్చుకోవాలి అలా స్పందించడం అప్పుడు అంటాడు తర్వాత అప్పుడు ఒప్పుకొనందున మేము ప్రభు చిత్తము జరుగునుగా కానీ ఓరకుంటిమి దేవుని వాక్యమించిన దేవుని బిడ్డలారా అంతటి మనస్సు ధైర్యం మనకు కూడా ఉండాలి అంతటి నిశ్చయత మనలో ఉండాలి ఈరోజు మన మనసు చూడండి ఎంత భయంకరమైన అంటే ఎంత వాక్యం వింటామో ఎంత ఆరాధన చేస్తామో దేవునిలో ఎన్నో విషయాల్లో మనం ఉంటాము కానీ మనసు అయితే మాత్రం కుదుటిగా లేదు ఒక్క మాట అంటే తట్టుకోలేము అవునంటారు కదా ఒక్కటి చూస్తే మనసు తట్టుకోలేదు ఇంతటి ప్రదర్శన సీన్ చూపించినా ఏం చేసినా పర్వాలేదు ఎరుషలేములో నేను బంధించడం బట్టే కాదు నా మనస్సును నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకున్నానంటే అవసరమైతే చనిపోయినా కూడా పర్వాలేదు అందుకనే ఇలాంటి ఇన్నా ఇలాంటి చూచిన ఇలాంటి ఏం జరిగిన నాకు పెద్ద విషయం కాదన్నాడు పావులు అలాంటి మనసు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక విశ్వాస జీవితంలో మనకు కూడా అలాంటి మనసు ఉండాలి అనేక మంది అనేక మాటలు చెప్తుంటే మన మనసుని ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకోవాలంటే మీరు చెప్పేది ఏది కాదురా నాయన జరిగేది దేవుడు చెప్పే ఆటికి జరుగుతాయి మన ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పన మనుషుల పలికే మాటలన్నిటికి ఆమె ఏం చెప్తాం దేవుని వాగ్దానాలకు ఆమె ఏం చెప్పాం పల్లెలో చెప్పండి మనుషులు పలికే శాపకరమైన మాటలు వ్యర్థపు మాటలు నెగిటివ్ మాటలు అన్నిటికీ ఆమె ఎందుకంటే నమ్ముతున్నాం కాబట్టి కానీ దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని ఉన్ననో అవన్నీ అవునుగానే ఉన్నాయని వాటికి ఆమె ఏం చెప్పాలన్నాడు దేవుడు చెప్పిన మాటలకు ఆమె ఏం చెప్పాలి దేవుడు చెప్పిన మాటల్ని నమ్మేవారుగా మనం ఉండాలి నమ్మిన వారి చేతులు దిహలేలో చెప్పండి అలా మనస్సును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనము ఇంకొక అద్భుతమైన మాట చూపించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను దావీదేన ఆయన మనస్సు గురించి బాగా మాట్లాడాడు ఒకసారి ఆయన మాటలు చూద్దాం దావీదు కీర్తనల గ్రంథం మనం చదివిన ఇందాక చదివిన కీర్తనలో యాభై ఏడవ కీర్తన ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం నా హృదయము వాస్తవంగా అది మనసు అనమాట నా మనస్సు నిబ్బరముగా ఉన్నది దేవా నా మనస్సు నిబ్బరముగా ఉన్నది నేను పాడుచూ స్థుతిగానము చేసేదాం ఎంతమంది జాగ్రత్తగా వింటున్నారు వాక్యాన్ని హలేలో చెప్పండి దేవ నా మనసు ఎలా ఉంది అంట నిబ్బరముగా ఉంది ఊరకనే చెప్పలా 
పై వచ్చిన చదవండి ఏ పరిస్థితిలో నిబ్బరంగా ఉందన్నాడు నా అడుగులు చిక్కించుకున్నటకై వారు వల ఒడ్డిరి నా ప్రాణము కృంగి ఉన్నది నా ఎదుట గుంట త్రొవ్వి దానిలో తామే పడేరి ఎన్నో కష్టాలు పరిస్థితులు వ్యాధనలు శోధనలు తంత్రములు కుతంత్రములు ఎన్నో నాకు విరోధంగా చేస్తున్నారు వలేస్తున్నారు పడేయాలని చూస్తున్నారు ఎన్నో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నారు అయినను నా మనస్సు నేను నిలబెట్టుకొని నేను పాడుచు దేవునికి ఏం చెల్లిస్తున్నాను స్థుతి గానం చేస్తున్నాను దావీది చెప్తున్నాడు అద్భుతమైన సొల్యూషన్ ఇక్కడ మనస్సు కుదుడుగా ఉండాలంటే పాటలు పాడి దేవుని స్థుతించాలంట మనస్సు బాగోనప్పుడు ఏం చేయాలండి మనం ఏం చేస్తాం మనసు బాగోలేదు నేను ప్రార్థన చేయను ఏమ్మ ఆరాధనలో చప్పట్లు కొట్టడం మనసు బాగోలేదే కదా మరి మనసు హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉన్న ఉందేమో మరి ఇదే మనసు హాస్పిటల్ బయట హార్ట్కు ఉంది కాలుకు ఉంది చేతుకు ఉంది ముక్కు కొంది అన్నీ ఉన్నాయి మనసుకి ఎక్కడ లేదండి మనస్సును మార్చగలిగింది వాక్యం ఒకటే మనస్సులో ఉన్నది మాట్లాడగలిగినది వాక్యం ఒకటే మనస్సును రూపాంతరం కలిగించేది వాక్యం ఒకటే ఆ మనసు బాగున్నప్పుడు ఇక్కడికి రావాలి ఇక్కడ ఇంకో మాట చూడండి మనసు బాగోనప్పుడు చాలా చాలా సమస్యలు ఏర్పడతాయి ఆ సమస్య ఒకటి దావీది చెప్తున్నాడు కింద మాటలో నేను పాడుచూ స్థుతి గానము చేసేదును నా ప్రాణము మేలుకును స్వరమండలమా సితారా మేలుకొనుడి నేను వేకు అనే లేచదను దావీది అంటున్నాడు నా మనస్సు బాగోపోతే ఇదిగో ఆ గిటార్ కూడా తుప్పట్టేస్తుంది ఆ మాటకు అర్థం అది నా మనస్సు బాగోపోతే హార్మోనియం అంతా బూచి పట్టేస్తుంది నా మనస్సు కనుక బాగోపోతే కీబోర్డు మూలగెళ్ళిపోద్ది అంటే నా మనసు బాగోపోతే ఉపయోగపడేది కూడా ఉపయోగపడదు అందుకే అన్నాడు నేను పాడుచూ స్థుతి గానం చేసేదను నేను స్థుతి గానము చేస్తూ ఇదిగో నా మనస్సు బాగోకపోతే పాడైపోయాను చూస్తారా అవి కూడా పాడైపోకుండా నేను చూసుకుంటున్నాను అంటున్నాడు అంటే నీ మనసు పాడైతే నీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పాడవుతారన్నమాట హలో చెప్పండి నీ మనసు బాగోపోతే ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు తెలియకుండా నీ బిడ్డలు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు నువ్వేదో అనుకుంటూ ఉంటావు అన్ని గమనిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నీ మూలముగా గృహమంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నీ మూలముగా బిడ్డలందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు కానీ ఇక్కడ దావీదు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఏమీ బాధపడద్దు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక ఆరు ఏడు వచ్చినాల్లో అందుకే అంటున్నాడు నా అడుగులు చిక్కించుకున్నటికై వారు వల ఒడ్డిరి నా ప్రాణము కృంగినది నా ఎదుట గుంట త్రవి దానిలో తామే పడిరి స్తోత్రం చెప్పండి నిన్ను మానసికం కృంగి తీసే ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చిన ఏడవ చునములాగా నువ్వు చెప్పాలి అయినను నేను పాటలు పాడి దేవుని శుతిస్థలు నేను కాదు రాత్రి చెప్పా సాక్ష్యం అంటే ఏంటి సాక్ష్యం అంటే ఏంటి తెలుసా నాకు కష్టాలున్నా నేను దేవుని దగ్గర ఎలా స్పందించాను అది నా సాక్ష్యం నా వేధనలో నేను దేవుడిని ప్రేమిస్తేనే అది నా సాక్ష్యం నేను విశ్వసించాను అని చెప్తా చూడు అది సాక్ష్యం పర్వాలేదు ఇన్ని వచ్చినా కూడా దేవుని వదిలిపెట్టకుండా నిలబడతాను అని చెప్తా చూడు అది సాక్ష్యం అదే చెప్తున్నాడు దావీద్ నీ మనసు రిపేర్ అవటానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవదు ఎంతమంది ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళనే అవదో పాస్ట్ గారి దగ్గరికి కూడా ఎలా అవదు మరి ఎక్కడ వద్దు అయ్యారంటే నీ వల్లే అవుద్ది చెప్పండి ఎవరి వల్ల అవుద్ది అవుద్దా ఈ మనస్సును సెట్ చేయటం అవుతుందంటారా అవుతుంది స్వరమండలమా సితార వేలుకు నేను వేకు అనే లేచదను థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ వి బిలీవ్ యూ హ్యావ్ బీన్ బ్లెస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్ and empowered to live a fruitful life in Christ. Our address, Philadelphia Miracle Blessing Church, Ailur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Call for prayer, 98498-97500 and 9504-33102. Watch YouTube for online, Finney Faith.